வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது வீட்லேயே எப்படி நம்ம பன்னீர் தயாரிக்கிறது தாங்க வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இது எப்படி செய்யலாங்கிறதும் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பன்னீர் தயாரிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து பசும்பால் வேணும் நான் ஒரு லிட்ரு பசும்பால் எடுத்துருக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட பசும்பால் இல்லாட்டினா பாக்கெட் பால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிரீம் உள்ள ஒரு பாக்கெட் பால் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எலுமிச்ச சாறு நான் புளிஞ்சு எடுத்துருக்கிறேன் அதெல்லாம் விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அடுப்பை ஆன் பண்ணி நான் இந்த வந்து பால் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த பால் வந்து நம்ம காய்ச்சணும் ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா கிளறி விட்டே இருங்க ஏன்னா வந்து ஏடு வந்து மேலே வந்து படியக்கூடாது அதனால் நம்ம கரண்டி வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி பால் வந்து ஃபுல்லாக பொங்கணும் பொங்குற அளவுக்கு நம்ம காய்ச்ச வேண்டியது கிடையாது பால் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகி அதை பொங்குறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு நல்லா ஹீட் ஆகி வரும் பாருங்க அந்த அளவுக்கு நல்லா சூடு பண்ணாலே உங்களுக்கு போதும் இதை வந்து நம்ம இப்போ இதை வந்து கரண்டி வச்சு நல்லா கிளறி விட்டு இருங்க பாருங்க நமக்கு இன்னும் பொங்க ஆரம்பிக்கல ஆனால் வந்து உங்களுக்கு பால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காயணும் அதாவது உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பால் சூடானோன்னு நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஊற்றக்கூடாது கொஞ்சம் அதாவது முக்கால் ஸ்டேஜ் அளவுக்கு நமக்கு பால் காஞ்சிருக்கணும் அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து அந்த லெமன் ஜூஸ் ஊற்றினா தான் உங்களுக்கு நல்லா திரிஞ்சு நல்லா கெட்டியாக உங்களுக்கு அந்த பால் வந்து ஏடு வந்து அப்படியே திரிய ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு இங்கே இருக்க பசும்பால் நல்ல ஒரு திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து நாங்கள் வாங்கினது பசும்பால் நம்ம இது உங்களுக்கு பசும்பால் கிடைக்காதவங்க நீங்கள் பாக்கெட் பால் யூஸ் பண்ணலாம் பாக்கெட்லேயே உங்களுக்கு நல்லா ஆவின் பால் வந்து பசும்பால் தான் உங்களுக்கு அது மாதிரி பால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னீர் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு பால் நல்லாவே காஞ்சிருச்சு அதாவது பொங்கல் ஸ்டேஜுக்கு வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த லெமன் ஜூஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் இதை ஊற்றிடுங்க நான் ஒரு லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு லிட்ரு பாலுக்கு ஒரு லெமன் போதும் இப்போ ஃபுல் லெமனுமே நான் ஊற்றிடுறேன் ஊற்றிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் கிளறும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பால் அப்படியே திரிய ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் திரிஞ்சு உங்களுக்கு இங்கே இருங்க பால் திரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் பால் திரிஞ்சு பால் வந்து தண்ணி தனியாகவும் உங்களுக்கு அந்த பன்னீர் வருங்க நல்லா பாலாடு கட்டி அது வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க ஆஃப் பண்ணிட்டால் உங்களுக்கு நல்ல திரண்டு உங்களுக்கு வந்துடும் தண்ணி தனியாகவும் உங்களுக்கு அந்த இது தனியாக வந்துடும் பாருங்கள் நம்ம பாலில் தண்ணியை நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த பன்னீர் வந்து நல்ல கெட்டியாக இருக்கும் இது அப்படியே ஒரு கிளறு கிளறு இருங்க இது அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டிடலாம் இப்போ வடிகட்டுறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் நான் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அது மேலே வடிகட்டி வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு காட்டன் துணியை எடுத்துக்கோங்க காட்டன் துணியை எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நம்ம இதை வடிகட்டிடலாம் இப்போ நம்ம கடையில் வாங்க போகிறதா இருந்தால் உங்களுக்கு நூறு கிராம் பன்னீரே நமக்கு விலை அதிகம் அது மாதிரி நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சிட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்லேயே நிறைய வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இது வந்து நல்லா இப்படி வடிகட்டும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வடிஞ்சிருச்சு நம்ம இதை எப்படியே எடுத்துருவோம் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் இது வந்து நல்லா இப்படி புளிய முடியாது அதனால தான் நம்ம கொஞ்ச நேரம் இது பண்ணிடுறது நீங்கள் இதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி சுருட்டி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இதை வந்து நல்ல நம்ம இது மாதிரி கொஞ்சம் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் இருக்க கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தாலும் அதை அப்படியே நல்லா வடிஞ்சிரும் இது மாதிரி வடிச்சிருங்க வடிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் நார்மலான ஒரு வாட்டரை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இந்த தண்ணியில் வந்து லைட்டாக இப்படி போட்டுட்டு நீங்கள் கையை வச்சு நீங்கள் நல்லா இப்படி லைட்டாக இப்படி புளிங்க ஏன்னா நம்ம லெமன் ஜூஸ் இதில் புளிஞ்சிருக்கனால உங்களுக்கு அந்த லெமன் வாடை இருக்கும் 
பன்னீரில் அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா அந்த தண்ணீரில் அவங்களுக்கு அந்த லெமன் வாடையெலாம் இருக்காது நல்லா போயிடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி முக்கி நல்லா அழுத்தி புழிஞ்சுக்குங்க தண்ணி இல்லாமல் அதில் இருக்க பாருங்கள் நமக்கு மிச்சம் மீதி அந்த உங்களுக்கு அந்த பாலோட இது இருந்தால் கூட அந்த தண்ணீரில் போயிடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி புழிஞ்சுக்குங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம புழிஞ்சதை நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதை வச்சு நீங்கள் நமக்கு இப்போ வந்து நம்ம கடையில் வாங்கினா நல்லா க்யூப் சைஸில் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி துணி செய் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறனால கொஞ்சம் ஷேப் வந்து நமக்கு அந்த சைஸில் இருக்காது இருந்தாலும் நம்ம அந்த சைஸ்க்கு வரணும்னா இந்த மாதிரி ஸ்பூனை வச்சு கொஞ்சம் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த துணியை வச்சு நம்ம இப்படி சுற்றிடலாம் இது மட்டும் இப்படி சுற்றிட்டு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அது மேலே இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி நமக்கு ஹோல் உள்ள ஒரு இதை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதில் வச்சு தான் நம்ம இந்த ஒரு ஒயிட்டான ஒரு பாத்திரம் வைக்க போகிறோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு இதில் இருக்க மிச்சம் இது தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிடும் வடிஞ்ச பிறகு நமக்கு நல்ல பன்னீர் வந்து உங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் நல்ல ஒரு கெட்டி தன்மையாகவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம நல்ல ஒரு வெயிட்டை வைக்க போகிறோம் இப்போ இது மேலே நான் வந்து இது மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு பிளேட்டை வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த ரசம் இதெல்லாம் நம்ம பொடி நுணுக்கிற இந்த கல் இருக்கு இல்லையா இந்த கல்லை தூக்கி இது மேலே நல்லா வச்சுருங்க ஏன்னா நல்ல வெயிட் கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு நிற்கும் இப்போ இந்த கல்லை வச்சுட்டு இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் இது அப்படியே இருந்துச்சுன்னா இதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே அவங்களுக்கு கீழே வந்து அதை ட்ராப் ஆகிரும் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு பன்னீர் வந்து நமக்கு கிடைக்குங்க இப்போ நம்ம ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து இதை பார்க்கலாம் பாருங்க நம்ம வச்சு இப்போ ஆஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்துடலாம் பாருங்க நம்ம எடுக்கும் போது நல்ல ஒரு கெட்டியாக இருக்கு பாருங்க இப்போ நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணிடலாம் இது பாருங்க பாருங்க நல்ல ஒரு திக்காக இருக்கு இப்போ இது வந்து நமக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம கியூப் சைஸ்ல கட் பண்ணிக்கலாம் இதுல நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா நம்ம இதை வந்து இல்லைன்னா ஆலு மசாலா இதோட நம்ம எது வேணால் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா நம்ம இதை வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி இதை வந்து நம்ம பன்னீர்லேயே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வச்சு நல்லா செய்யலாம் அவங்களுக்கு இல்லை நம்ம பன்னீரில் நிறைய வெரைட்டிஸ் நம்ம இது மாதிரி செய்யலாம் அவங்களுக்கு பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஏன்னா பன்னீர் வந்து ரொம்பவும் நல்லது குழந்தைங்களுக்கு அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்